ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் ப்ரவீன் ஃப்ரம் பீட்ஸ் ரிஜல் ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அனலாக் ஆம்ப்ளிஃபயர் லாஸ்ட்டாக நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்த வீடியோ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அனலாக் லோ பட்ஜெட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ரேட் வைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதில் வாட்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து வாட்டேஜ் அவ்வளோதான் அப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரௌண்டிங் சேனல் வந்து பர் சேனல் ஹண்ட்ரட் வாட்டு கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் நல்ல உங்களுக்கு கிளியரான ஆடியோ ரொம்ப சூப்பராக கேட்கணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டெல்லாம் அதிகமாக கேட்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேட் வைஸும் ரொம்ப போகாது சிக்ஸ் கே பட்ஜெட் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளார வரும் உங்களுக்கு எஃபெக்ட்டு ஆறு அந்த நல்லாயிருக்கும் ஒரு சூப்பராகவே இருக்கும் இதில் வந்து குறை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு நல்ல கிளியரான ஆடியோ இருக்கும் வால்யூமும் ஓரளவு நல்லாவே இருக்கும் எஃபெக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு கேட்கும் போது ஒரு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஹால் இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல ஓரளவு நல்ல பெரிய ஹாலுக்கே யூஸ் பண்ணலாம் அது எஃபெக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதாவது நான் இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்னு சொல்லும்போது இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் பேஸ் ஃபுல் வால்யூம் வைக்க முடியாது அந்தளவு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேற்கொண்டு இல்லை நான் லைட்டாக தான் வைப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் முந்நூறு இல்லை நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு காலு கூட வச்சுட்டு நீங்கள் லைட்டாக வச்சு கூட கேட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக வைக்கும்போது கூட ஓரளவு நல்லாவே இருக்கும் அது உங்களோட சாய்ஸ் ஆனால் எனக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னா பக்கா எஃபெக்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்றப்போ நல்ல ஒரு தியேட்டர் பேஸ் கும்மன் இருக்கும் பேஸ் வந்து ஃபுல்லாக வைக்க முடியாத அளவுக்கு நல்ல ஹெவியான பேஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ அதான் லவ் பண்ணுறாங்க பேஸ் லவர்ஸ் தான் அதிகம் ஆகிட்டாங்க எல்லாம் வர கஸ்டமர் எல்லாருமே பேஸ் 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 பேஸ்ன்னு தான் வராங்க பேஸ் மட்டுமே மேட்ரு கிடையாது அதுக்கு மேலே நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆனால் வர்ற கஸ்டமர் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுறது தானே நம்மளோட வேலை தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துறோம் நல்லாயிருக்கும் பேஸ் வந்து கூலாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் சப் ஊஃபருக்கு வந்து நீங்கள் டுவெல் இன்ச்சு டபுள் மேக்ரெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கம்மியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வாட்டேஜ் இதில் நல்ல ஹெவியாக வரும் அதனால் நீங்கள் மினிமம் டபுள் மேக்னட் ஹெச்எக்ஸு வேர்ல்ட் டெக்கு மேக்னட்ஸு ஐஜிஎல் எஃப் செவனு இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராண்ட்ஸ் இருக்குது ஜேபிஎல் சோனி பைனியர் இது மாதிரி எல்லா ப்ராண்டும் நீங்கள் இதில் லோட் பண்ணலாம் தாராளமாக லோட் பண்ணலாம் சூப்பராகவே இருக்கும் நீங்கள் ஜேபியில் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஸ்மூத்து நல்ல ஒரு கிளியரான ஆடியோ கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்து அந்த கேட்டகிரிலேயே வேணும் அப்படின்னா ஐஜிஎல்னு ஒன்று வரும் சேம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் வரும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே டிஃப்ரெண்ட் வரும் அதுக்கு கம்மியான வேர்ல்ட் இது சாரி மேக்னட்ஸ்னு ஒரு ப்ராண்ட் இருக்கும் ஹெச்எக்ஸ் ஹேக்ஸாரோன்னு ஒரு ப்ராண்ட் இருக்கும் புல்ஸ்டோன்னு ஒன்று வரும் ஹைன்னு ஒன்று வரும் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த எல்லா ப்ராண்டுமே ஈக்குவலாக இந்த நாலு ப்ராண்டுமே வச்சுக்கோங்களேன் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராகவே இருக்கும் பேஸு நீங்கள் ஜேபிஎல்க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் வரும் அது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இருக்கிறது இல்லை சூப்பராகவே இருக்கும் அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும் மற்றபடி நல்லா இல்லைன்னு இந்த ஊஃபர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்காது சூப்பராகவே இருக்கும் ரெண்டையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஒழிஞ்சு மற்றபடி ஊஃபர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஊஃபர்னால் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டபுள் மேனட் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்மகிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது நல்ல குவாலிட்டி பண்ணுறேன் நான் சாதா எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது ஓரளவு நல்ல குவாலிட்டி தான் பண்ணுறேன் கம்மியாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கலாம் நிறையா வந்துருச்சு மார்க்கெட்டில் ஆனாலும் நம்மளுக்கு குவாலிட்டி வேணும் இல்லை வாங்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு போயிடுச்சு ஒயர் கட் ஆகிடுச்சு அது ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாது அதனால் நான் வந்து லாங் டேர்ம் நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஊஃபர் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக நான் என்னோடய கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வராத ஊஃபர்ஸ் மட்டும்தான் அதிகமாக சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது எல்லாமே தனியாகவும் வச்சுருக்கிறேன் அதை நான் அந்த நேமில் அவங்களுக்கு சொல்லலை சொல்கிறதுலையும் விருப்பம் இல்லை சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த ஊஃபர்லாம் நான் தனியாக வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய இதுலேயே கிடக்க அவ்வளோ ஊஃபர் போன ஊஃபர்லாம் அந்த ப்ராண்டு வந்து நான் நானும் வாங்குறதுல என்னோடய கஸ்டமருக்கும் அதெல்லாம் சஜஸ்ட்
டூ சேனல் மீன்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டீரியோ டூ சேனலில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றாக கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியில் கொடுக்கும்போது ப்ரோலாஜிக்காக கொடுக்கும் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டீரியோ சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அனலாகாக கொடுக்கும்போது என்ன இன்புட் வருமோ நீங்கள் ஒரு டிவிடி பிளேயர் வந்து அஞ்சு சேனல் ஆறு சேனல் போட்டிருக்கீங்க இல்லை சிஸ்டம்லேருந்து சவுண்ட் கார்டு போட்டு ஒரு ஆறு சேனல் எடுத்துருக்கிறீங்க அது கொண்டு வந்து பின்னாடி ஃப்ரண்ட் ரைட் அந்த மாதிரி சரௌண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட் லெஃப்ட்டு சென்ட்ரு சப் ஃபுல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதை ப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது டேரெக்டாக உள்ளே வந்துடும் இந்த செக்ஷன் வந்து உள்ளே போகாது போகிற ஆம்புக்குள்ளே போகாது உங்களுக்கு அதோட வால்யூம் வரும் நீங்கள் இதை எடுத்து விட்டுட்டு இதில் எது செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்துடும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு அது மாதிரி வரும் அஸ் யூஸ்வல் யூஸ் பண்ணுற இப்போதைக்கு பகரியா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒயரும் யூஸ் பண்ணுவேன் அது இது ஏற்ற மாதிரி இதுலேயே ஹை குவாலிட்டி இருக்குது இந்த ஒயர் ப்ராண்ட்லேயே ஹை குவாலிட்டி இருக்குது அது நான் கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது ஸ்டாக் என்கிட்ட இல்லை நார்மலாக உள்ளது தான் பேசிக்காக லோ பட்ஜெட் ஃபுல்லாகவே நார்மல் நார்மல் ஒயர் நார்மல் பகரியா அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலே ஹை குவாலிட்டிலாம் இருக்குது நானூறுரூவா ஸ்லிம்லே நானூறுவா நானூற்றம்பது ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது நூற்றம்பது ரூபாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது நூற்றம்பது இரநூறுவாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நானூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் அதாவது ஹோல்சேல் ரேட்டு நானூற்றம்பது ரூபா நானூறுவா நானூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் போர்டு இருக்குது அதோடய கிளாரிட்டிஸ்லாம் நல்ல வித்தியாசம் வரும் அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அதுவும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நல்லா நல்லாவே தெரியும் வித்தியாசம் நீங்கள் அந்த போடும்போது வாழ் வாழும் கத்தும் ஒரு கிளாரிட்டியோ எஃபெக்டோ இருக்காது ஆனால் இந்த யூஎஸ்பி போர்டெலாம் போடும்போது உங்களுக்கு எஃபெக்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சில பாட்டுக்கெலாம் நீங்களே ஃபீல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எல்லாமே வரும் அதுனா கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு தெளிவான வாய்ஸோடு சேர்த்து ஒரு சின்ன கரகரப்பு அந்த மாதிரி எதுனா ஒரு ஃபீல் வரும் அது கொஞ்சம் ஓவர் கெயினாக இருக்கும் கொஞ்சம் கத்துற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இது வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் பிராண்டடு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது கலர் நாப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த நாப்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு நாப்ஸ் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி கலரு இல்லை இந்த கலர் வேணாம் இந்த மாதிரி பிளைன் போட்டு கொடுங்க இல்லை சைடில் மட்டும் இந்த மாதிரி வர மாதிரி போட்டு கொடுங்க அப்படின்னாலும் அது மாதிரி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது யாருக்கான ஆம்பிளிஃபையர் இது வந்து என்ன மாதிரியான ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்குன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி பழைய சாங்ஸ்லாம் கேட்பாங்கள்ல பழசும் சரி லேட்டஸ்ட்டும் சரி எல்லாத்துக்குமே இது வந்து மிட் பட்ஜெட்டில் இது பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது எல்லாருக்குமே பிடிக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு கிளியரான எஃபெக்ட் கிடைக்கும் சூப்பராகவே இருக்கும் ரொம்ப கிளியரான ஐசி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத இன்டீரியரை காமிக்கிறேன் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் ஆடியோ அப்படின்னா இதுதான் ஆடியோ அப்படின்னு இது பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே எப்படி ப்ளே பண்ணாலும் பிடிக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இது கம்மியாக போகும்போதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்காமல் போவோம் அந்த மாதிரி வரும் அதே போல் நல்லாயிருக்கும் ரிமோட் கிட்டு கூட சிலருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறையா கட்சி பேர் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க இது வந்து கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது இல்லை மெயின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் இஷ்யூ உங்களுக்கு வரவே வராது போட்டிங்க அப்படின்னா ஓடிகிட்டே இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஆனாலும் நல்லாவே ஓடும் இதோட இன்டீரியர் வந்து காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற பாட்டம் புஷ் வந்து பிளாக் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்மாக இருக்கும் ஏன் நான் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கலரில் நல்லா ஹைட்டை தூக்கி லைட்டு ஹீட்லாம் வச்சு எல்லாமே வச்சு ஒரு ஷோட் கேஸில் வெளியில் அவுட்டரில் வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கவோ இது பண்ணவோ சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க ஆனால் டிவி கிட்டே வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தூக்கலாக சிம்மாக இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக ஒரு ஸ்லிம்மாக இருக்கிற ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப ஹைட்டாக என்னடா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்துடும் அதுக்கும் மேலே நீங்கள் அந்த கிளாஸ் பேனல் போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராகவே இருக்கும் அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி கிளாஸ் பேனல் போடணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு பேனல்லாம் ஒரு மேட்டர் இல்லைங்க இதுவே போகும் அப்படின்னா இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இந்த கேபினெட் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியான கேபினெட் லாஸ்ட் டைம் போட்டதுக்கும் இதுவும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட கேஜ் கம்மி இதோட கேஜ் அதிகம் ஏன் இதுக்கு கேஜ் அதிகமாக அதுக்கு கேஜ் கம்மி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கொஞ்சம் பவர் கம்மி பவர் கம்மினா வெயிட்டும்
உப்பு கத்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெயிண்ட்டு ஃபுல்லாக உறிஞ்சு வந்துடும் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நான் ஹெவியான போட்டு உள்ளது போட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இஷ்யூ வராது அதனால நான் கொஞ்சம் ஹெவியாக போடுவேன் அதனாலே கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரலாம் கூட வரும் என்னோடது அப்படியே நான் இன்டீரியர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மற்றபடி இது தாங்க இன்டீரியர் உள்ளவங்க நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா பேர் கேட்குறீங்கள பார்த்துக்கோங்க கஸ்டமரும் சரி இல்லை டெக்னீஷியனும் சரி என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படி அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்களே ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப கேட்குறீங்க நல்ல பார்த்துக்குங்க இவ்வளோ தான் இருக்கும் என்னோடய ஆம்பில் இதோட பட்ஜெட் கம்மி அப்படின்றதுனால இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ரொட்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலை ஸ்பீக்கர் ப்ரொட்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னவன் கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஐசி வந்து செவன் டூ நைன் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை இதுலேயே ஸ்பீக்கர் ப்ரொட்டெக்ஷன் பாப்அப் நாய்ஸு வோல்ட்டு எல்லாமே நிறையா ஒரு இதில் ப்ரொட்டெக்ஷன் சர்க்கியூட்டுமே நிறையா இருக்கும் இந்த ஐசி உள்ளாரையே இன்பில்டாக இருக்கும் நீங்கள் அவுட்டரில் ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ரொட்டெக்ஷன் போடணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது அதே போல் அது போட்டிங்கன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டாக ஒரு மைல்டு டப்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் அது அனலாக ஆம்பிஃபையரில் அதிகம் வர்றது கிடையாது வராது அது அவ்வளோ டிஸ்டபன்ஸாக இருக்குது நீங்கள் ரிமோட் கிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது மஸ்தாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு உங்களுக்கு அந்த டப் சவுண்ட் வரும் ஆனால் அனலாக்கு அப்படின்றப்போ அந்த சவுண்ட் வந்து வராது கிடையாது அது ஒரு பெரிய டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆகும் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அதுபடி இன்டீரியர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து டைனா பியர் நம்ம எப்போவும் போல் வைன் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் பியூர் காப்பரில் நான் யூஸ் பண்ணி போடுவேன் இது வந்து நல்லா ஒரு டென் ஆம்பியருக்கு மேலே வரும் டென் ஆம்பியர் குறையாது டென் ஆம்பியர் கூட தான் வரும் இதுக்கடுத்து கோர் குறையும் போது ஒரு ஒரு கோர் குறையும் போதும் எயிட் ஆம்பியர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் செவன் ஆம்பியர் அது மாதிரி குறைஞ்சிட்டே வரும் அதோட கால்குலேஷன் அதே போல் நம்ம ஊர் ஓல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் நெட்டில் ஒரு டேட்டா எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இரநூத்தி இருபது ஓல்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணும்போது இரநூறு ஓல்ட் வரும் நீங்கள் இரநூத்தி இருபது ஓல்டுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஓல்ட் கிடைக்காது நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஜீரோ இருபத்தஞ்சி அவுட் புட் வர மாதிரி போட்டுருந்தீங்க ஒரு இரநூத்தி இருபது ஓல்டு டிசைன் பண்ணிக்கிறீங்க உங்கள் ஊரில் ஒரு இரநூறு ஓல்ட்டோ இல்லை நூற்றி தொண்ணூறு ஓல்ட்டோ வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட் புட்டு டெப்த்து பேஸு கிடைக்காது கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வைன் பண்ணிக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மேனேஜிங் வந்துடும் அதாவது ஒரு சில ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க எனக்கு சொன்னது என்னென்னா இப்போ நான் இரநூத்தி இருபது வோல்ட்னால் அக்யூரேட்டாக அந்த இடத்துல ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி சுற்றிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் வந்தாலே மேனேஜ் பண்ணி ஒரு ஈவன் அவுட் புட்டு சரோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க ஈவனான அவுட் புட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி இருபது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா முப்பது ஜீரோ முப்பது கரெக்டாக கிடைக்கும் அதுவே கொஞ்சம் வோல்ட்டு கம்மியாகும் போது குறைஞ்சிரும் குறைஞ்சிரும்னா கண்டிப்பாக எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் குறையும் இந்த நான் பண்ணியிருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் குறையும் அது வந்து ரொம்ப குறையாத மாதிரி ஓரளவு ஈவன் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி வந்துடும் மற்றபடி இது வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு உண்டான ரெக்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு அடுத்த லெவல் போகும்போது ஃபில்டர்ஸ்லாம் அதுக்கு அடுத்த பட்ஜெட் போகும்போது ஃபில்டரு எல்லாமே மாறும் குவாலிட்டி மாறும் இது வந்து செவன் டூ நைன் ஃபோர் அஞ்சு சேனல் அஞ்சு சேனலுக்கு உண்டான போர்டு அஞ்சு ஐசி வரும் ஒரு சேனல் வந்து நூறு வாட் வரும் இது கிளாஸ் ஏபியில் வரும் நூறு வாட் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இல்லை ஒரு எழுபது வாட் எடுக்கலாம் அவுட் புட்டு அதாவது முப்பது வாட் வந்து ஹீட்லேயே போயிடும் எழுபது வாட் மேக்ஸிமமாக எடுக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டான இதுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் போல்ட்டோ அவ்வளோ கொடுத்து எடுக்கலாம் அது மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா எழுபது வாட் மேக்ஸிமம் எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி அடுத்து வந்து இது சப்பு ஃபருக்கு உண்டான போர்டு ஃபோர் ஃபெட்டு எஸ்எம்டி மூணு எஸ்டிகே மூணு இது நான் எதுக்காண்டி இவ்வளோ பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ரீசன் இந்த ஐசிக்கு வந்து இந்த போர்டுக்கு வந்து ஆம்பியர் கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் தாறுமாறான எஃபெக்ட் எதிர்பார்க்கலாம் நல்ல பேஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதுவே நீங்கள் இந்த இதே எஸ்எம்டியை போட்டுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலைக்கு ஆகாது ஆனால் நீங்கள் அந்த சக்தி அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக சாரி நார்மல் கிடையாது நல்ல பிராண்டு தான் இதுக்கு அடுத்து
ஒரு ஐசி ஒரு ஒரு பிடி ஒரு சாதாரண பிடி எல்லாம் த்ரீ டு ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஐசியை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ளூ பேஸ் ட்ரபுள் பேஸ் ட்ரபுள் சர்க்கியூட் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஐசியில் போடும்போதும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும் அது நீங்கள் அது எதுக்காண்டி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் செட் ஆகாது இப்போது நீங்கள் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி போடும் போது நல்லாயிருக்கும் ஒரு எஸ்டிகே போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுவே வேறு ஒரு ஐசி ஒரு ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் போடும்போது எஸ்டிகேல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி அதுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அது மாதிரி சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி ஒரு சில ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணி போட்டுக்குவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்குங்க மற்றபடி இது வந்து சப்பு ஃபர்க்கான ஐசி இது வந்து கெயினர் இந்த போர்டுக்கு வந்து கெயின் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கெயினர் போட்டுக்கலாம் கெயினர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சா வால்யூம் தூக்கில் வரும் இது ஏன் போடுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வால்யூம் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதை கெயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான வால்யூம் நல்லாவே ஹெவியாகவே கிடச்சிடும் அதே போல் ஸ்பீக்கர் அவுட் புட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்பீக்கர் ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து வாட்டேஜ் கொஞ்சம் ஹெவியாக வர்றது அப்படின்றதுனால ஃபோர்டீன் பார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த கிரேடில் உள்ள ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அது வாட்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அவுட் புட்லேயே ஒயர் மாற்றிக்கணும் அதே போல் பவர் சப்ளை வந்து தனித்தனியாக தனித்தனியாக மீன்ஸ் ஒரே ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்து இதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அதனால் தனித்தனியாக இந்த போர்டுக்கு தனியாக பவர் சப்ளையும் இந்த போர்டுக்கு தனியாக பவர் சப்ளையும் இதுலேருந்து டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா லாசஸ்க்கு பத்தா பத்தாத குறை அப்படின்றது வந்து குறையும் நல்லாயிருக்கும் வயரிங்லாம் நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்குனா இன்கேஸ் எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு கழட்டிட்டு இந்த போர்டே கழட்டிட்டு ஐசி மாற்றுறது இருந்தாலோ இல்லை இதே கழட்டிட்டு மாட்டுறா இருந்தாலோ ஒயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் லூஸ் இருக்கணும் பாருங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எது வேணாலும் உங்களுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இல்லை சர்வீஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லூஸ் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக போட்டிருப்பாங்க ஒட்டி ஒட்டி ஒயர் போட்டிருப்பாங்க ஒழிச்சு ஒழிச்சு கொண்டு போயிருப்பாங்க ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால ஒரு ஐசி போயிருக்கும் அந்த ஒரு ஐசியை நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு டோட்டல் ஒயரிங்கே பிரிக்கிற மாதிரி ஆகிப்போயிடும் அந்த மாதிரி தப்பு மட்டும் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தாராளமாக ஒயர் விடுங்க அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போகிற கிடையாது ஒயர் சுற்றி கிடக்கக்கூடாது இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சுற்றி போகக்கூடாது இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தனியாக வந்துடணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தனியாக வந்துடணும் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஓல்டு மட்டும் தான் இந்த பக்கம் போகணும் சிக்னல் ஒயர் எதுவுமே இதை கிராஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவை கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஹம்மிங் குறைஞ்சிடும் மற்றபடி இதெல்லாம் சிக்னல் ஒயர் இது எல்லாமே சிக்னல் ஒயர் தான் இது பக்கத்தில் போகிறதுனாலையோ எந்த பிரச்சனையுமே வராது பவர் ஓல்ட்டு வரக்கூடிய ஒயரும் சிக்னல் ஒயரும் பக்கத்து பக்கத்தில் போனாலே அந்த பிரச்சனை வரும் அதுவும் நீங்கள் சாதாரண ஒயர் போட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனையும் வரும் குவாலிட்டியாக இந்த சில்வர் ஒயரு டூ ப்ளஸ் ஒன் சீல்டு ஒயரு என்ன என்ன பேர் வேணால் சொல்லலாம் இதுக்கு அது மாதிரிலாம் போடும்போது அந்த இஷ்யூ எதுவுமே வரக்கூடாது இது வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் ஹம்மிங்லாம் சுத்தமாக இருக்காது நல்லாவே இருக்கும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சுவிட்ச்சு இந்த பகரியா யூஎஸ்பி போர்டு ஒரிஜினல் தான் டூப்ளிகேட் கிடையாது இதுலேயுமே டூப்ளிகேட் நிறையா வருது ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குற இந்த லுக் வந்துடும் ஆனால் உள்ளே இருக்க வந்து வேறு போர்டு வரும் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வருது மற்றபடி நல்லாயிருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் டீசெண்டாக இருக்கும் எஃபெக்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா டீசெண்டாகவே இருக்கும் இது தேவை அப்படின்னா கால் பண்ணுங்கள் பேக்கில் வந்து ஃபேன் வச்சுருக்கிறேன் இன்னொரு ஃபேன் கண்டிப்பாக வைப்பேன் இந்த இடத்துல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போர்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக ஹீட் ஆகும் இன்னொரு ஃபேன் இங்கே வைக்கலை கண்டிப்பாக இங்கே வைப்பேன் அதை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்குறேன் போட்டுறேன் மற்றபடி நீங்கள் ஒயர்லாம் நீட்டாகவே இருக்கும் எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் இப்படி தாங்க ஒயரிங் பண்ணுவேன் இது பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் கொடுங்க இல்லைன்னா வேணாம் நீங்கள் ஒழிச்சு ஒழிச்சு ஒயரிங் பண்ணுறவங்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கோங்க கிளாரிட்டி வைஸ் நம்மளுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் என்ன தேவை அது வந்து மெயினாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது இந்த ஒயரிங் அழகுபடுத்துறது ஒழிச்சு ஒழிச்சு பண்ணுறது பேனல் டிசைன் பண்ணுறது இது எல்லாம் இரண்டாவது கட்டம் முதல் முதல் தேவை என்ன நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா
சாதா ஐசி போடும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்காது ஒரிஜினல் ஐசி நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே அது நீங்கள் டெக்னீஷியன் ஆனால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு ஐசி மூணு ஐசியை வச்சு நீங்கள் ரெண்டு மூணையும் ஒரே ஒரே பிரி ஆம்பிளிஃபைலேருந்து ப்ளே பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அது நீங்கள் உணர்ந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அதுபடி அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த ஆம்பிளிஃபை தேவை அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பரு